Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry nasi eee... widzowie i słuchacze, bo mamy jakąś informację, że zdarza się, że niektórzy nas słuchają. Eee, tak, eee, pozdrawiamy tych, którzy nas słuchają, a nie widzą, eee, ale zachęcamy, żeby wrócili do domu i zerknęli od hmm. czasu do czasu. Tak, częściowo w większości pewnie można to przyswoić, natomiast zdarza się właściwie dosyć często, że pokazujemy różne ilustracje z artykułów naukowych. A gdzie się znajdujemy? No znów się znajdujemy w tym samym miejscu, czyli w Boli Moskim Parku Narodowym. Krajobrazowym. Na, y, krajobrazowym, przepraszam, na lokalnej pasiece, gdzie są też takie e, ładne, figuralne ule, które tutaj może, możecie zobaczyć. Mm, słuchajcie, jeżeli e, wydaje wam się, że pszczoły nieleczone w długoterminowo e, będą najzdrowszymi pszczołami, jeżeli y, wierzycie w to, że pszczelarz może się komunikować ze swoimi pszczołami, jeżeli wydaje wam się, że jak wchodzicie na swoją pasiekę, to te pszczoły was znają, to poczekajcie do końca tego odcinka. Ale jeżeli wydaje wam się, że nie, to też poczekajcie. Oczywiście. No tak, tak, tak. Dobra, e, a pierwsze zaczynamy... badanie, gdzie lecimy? Naszym e, globusem? E, wiesz co, no do Stan. Ameryki. Tytuł tego badania to A Longitudinal Experiment Demonstrates that Honeybee Colonies Managed Organically are as healthy and productive as those management consequentially. Okej, okay, czyli długoterminowy eksperyment pokazuje, że pszczoły leczone biopestycydami są zdrowsze od innych pszczół, a zwłaszcza pszczół nieleczonych. Tak by można przetłumaczyć, tak? Tak, z tym, że jest taki termin badanie podłużne, longitudinal mm -hmm. badanie podłużne. Znalazłem definicję tego terminu, że jest to badanie na e, konkretnej próbie przez długi okres czasu w podobnych terminach i w, w miarę możliwości zbliżonych warunkach. Tak czy inaczej jest to rzeczywiście długoterminowe badanie, ale badanie podłużne jest takim wprost synonimem słowa longitudinal. Tak, rzeczywiście to jest bardzo długie badanie, w którym brały, samo badanie trwało 3 lata, było, zaraz opowiemy o tej metodologii, ale brały tam udział pszczoły, które nawet w charakterystyczną przynależność do pewnej grupy miały poświadczoną przez w sumie 10 lat. No nie czy kojarzycie, że poza pewnymi standardami, na przykład weterynaryjnymi, rolniczymi, no każdy pszczelarz ma tam swoją filozofię i jest, nawet utarło się takie powiedzenie, że każdy tam pszczelarz wie najlepiej, co tam robić na swojej pasiece. No i jest taka grupa pszczelarzy, nazwijmy ich konwencjonalnych, którzy mniej więcej stosują do leczenia Właśnie, tej głównej choroby pszczół, czyli warozie i w kontekście też trochę pszczół dręczyopornych, o których już mówiliśmy w drugim odcinku, tak. stosują środki tak zwane konwencjonalne. Jest grupa pszczelarzy bardziej zorientowanych w Ameryce, to się nazywa organicznie. Tak, U ale... nas ekologicznie, w każdym razie chodzi o taki termin jak uh -huh. zrównoważenie rozwoju, którzy używają różnego rodzaju biopestycydów. W Polsce się na to często mówi środki naturalne. Już niech tak będzie, nie rozwijajmy tego tematu. Mm, tak. No jest jeszcze trzecia grupa pszczelarzy, którzy y, mają swoją koncepcję filozoficzną. Y, jak ich nazwiemy, możemy ich nazwać pszczelarze naturalni, pszczelarze y, nie le bez leczenia, czyli nie podejmujących zanie celowo zanie tacy, którzy którzy zaniechują tak. stosowanie wszelkich środków leczniczych na warozę i oni uważają, że jeżeli pszczoły będziemy utrzymywali w pewnym reżimie dla nich zrównoważonym długoterminowo, czyli takim, który unika różnych stresorów, które są nie do uniknięcia w pszczelarstwie przemysłowym, to długoterminowo będą te pszczoły się cieszyły największym zdrowiem. Słyszałeś mhm. o takiej koncepcji filozoficznej pszczelarskiej? Oczywiście, że tak. Jest nawet grupa na Facebooku, która kiedyś mnie zaprosiła, należę tam i czasami czytam. Aha. 
Długo szukałem badania, które by próbowało porównać te różne trzy systemy, dlatego że najczęściej mamy do czynienia właśnie z badami nie longitudal, nie podłużnymi, jak mhm. nam wyjaśniłeś, tylko takimi, które trwają jeden sezon. No i wiadomo, że jeżeli weźmiemy na przykład, najczęściej to są krainki, kupimy pakiety krainek, wrzucimy je do różnych systemów i porównamy po sezonie, to czy uważasz to za badanie w sumie wiarygodne? Coś nam mówi. Nie, oczywiście, to, to, to nam daje jakieś obserwacje, yy, a tutaj yy, naukowcy zrobili to bardzo konsekwentnie. No, yy, jestem pod wrażeniem, yy, jak bardzo ja konsekwentnie. Też. Ja też. Yy, wybrali... Dobrze, czyli podzielili, podzielili pszczoły na trzy grupy właśnie pszczelarstwa konwencjonalnego, gdzie stosują konwencjonalne środki lecznicze. Oni tam nawet piszą o używaniu yy, antybiotyków w leczeniu i, i innych tak. tego typu. A czy, że te pszczoły wcześniej były poddane ale... tej presji w tej grupie, bo oni sami stosowali po prostu tylko Nie, środki. Yy, nie mówię o samym eksperymencie, tylko o, tra... o, o metodach konwencjonalnych w Ameryce, tak, yy, tak. Gdzie, gdzie rzeczywiście Oczywiście użyli też formy antybiotyk jako jedna, jedna z metod leczenia pszczół. No, no wiemy, że tam sulfonamidy są dopuszczone, który, których u nas stosować nie wolno. Antybiotyków oczywiście też nie. Ale, ale rzeczywiście mamy i u nas grupę takich pszczelarzy, którzy używają syntetycznych akarycydów. I, i, którzy I takich, którzy używają biopestycydów, czyli tak zwanych no, środków naturalnych. Tak. I teraz y, przychodzę do meritum tego badania. Samo badanie trwało od kwietnia 2018 roku do kwietnia 2021 roku, czyli 3 lata. Pozyskano na cel y, badawczy aż 288 rodzin starannie wyselekcjonowanych które pozyskano z ośmiu certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. To dlatego, żeby nikt nie powiedział, że te pszczoły no, były prawda, leczone różnymi antybiotykami i tak dalej, to tak, były osłabione tak. i tak dalej. Także wszystkie pszczoły pozyskano w ten sposób. Rozmontowano je w różnych miejscach. Podzielony... Znaczy osiem gospodarstw, każde z tych gospodarstw miało po trzy stanowiska, po trzy pasieki. Po 12 rodzin w każdej tak. pasiece. Te trzy pasieczyska były oddalone od siebie o 100 metrów. Około 100 Wszystko metrów. po to, żeby symulować naturalne warunki, jakie występują w nowoczesnym przerazie tak. w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że i w Polsce to jest dość zbliżone, czyli że ktoś ma jakąś inną filozofię, koncepcję pszczelarzenia, jemu się wydaje coś innego, że jest najlepsze dla pszczół i... Ale sąsiadowi nie. Ale sąsiadowi nie. Właśnie. Więc, e, tam ale jeszcze... ważne dla uproszczenia w jednej pasiece, no też zgodnie z tą filozofią, bo możemy przyjąć, że dany pszczelarz stosuje tylko jedną filozofię, no były te, w jednym pasieczysku były tylko Każdej, pszczoły, tak. w jednej, każdej dwunastce, grupy, tak. W każdej dwunastce były po cztery rodziny traktowane zgodnie z każdą z tak. filozofii pszczelarskich. Owady podzielono losowo na te grupy, to jest dosyć ważne. Były to wystandaryzowane rodziny i teraz pierwsza różnica. Mamy tutaj zresztą na rys na taki rysunek. Otóż pszczoły w pszczelarstwie konwencjonalnym rzucono na węzę 5,4%. Tak. E, czyli taką powiedzmy dużą. Pszczoły e, w grupie organicznej, czyli tu, z tym, ten z biospestycydami, rzucono na węzę też 5,4%, ale woz do tej pasieki pozyskano oczywiście z pasieki ekologicznej. Oczywiście. Żeby być tutaj konsekwentnym z tą e, filozofią pszczelarską. No a pszczoły w grupie pszczelarstwa bez leczenia, treatment free, tudzież natural, zrzucono na węzę 4,9, bo często w tej koncepcji występuje coś takiego, że pszczoły zostały nienaturalnie zmienione i powinny wrócić do właściwej dla nich komórki na 4,9 i wtedy będą zdrowsze. Panuje takie przekonanie, więc zrzucono na, na węzę 4,9 i jak pszczoły się tam zadomowiły, to później pozwolono im budować y, plastry na tak zwanej wolnej zabudowie. Czyli same Zgadza mogły się. sobie budować. Też jest to zgodne z tą koncepcją filozoficzną, przelaską, która mówi o tym, że jak pszczoły będą same sobie tak. rządziły się, to będą miały najlepsze, długoterminowe zdrowie. I matki do tych rodzin naturalnych pozyskano z pasieki, która nie stosuje żadnego leczenia od, od siedmiu, siedmiu lat. lat. Znaczy później wymieniono. Na początku tak. te pszczoły mogły się zadomowić. Wszystkie były z tych gospodarstw ekologicznych. Mhm. Mogły się zadomowić i Później, jak już one się powiedzmy w tych pasiekach no, zadomowiły, to wtedy wymieniono dopiero na te matki z pasieki, która stosuje selekcję na dręczoodporność i te matki pszczele od siedmiu lat nie widziały 
nie mogły powąchać żadnych akarycydów. Także no naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak tutaj postarano się to logistycznie doprowadzić prawie, że do perfekcji, zgodne, tak. żeby, żeby nikt nie mógł każdą, się przyczepić. Każdą z filozofii poprowadzić tak, konsekwentnie tak. według jej założeń. Y I co mamy dalej? No i co? I za... A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W czoły grupie nieleczonej no, zgodnie z przewidywaniami częściej padały, częściej nie przeżywały. Tak. I jeżeli, jako, jeżeli, ale żeby móc porównać te grupy, to starano się zawsze wrócić w danym, danym pasieczysku, w danym sezonie do tej, do, celo, do tej liczby pni, z jakiej wystartowano. I żeby to zrobić, wiesz co robiono? Zgodnie z tym filozofią przeradztwa bez leczenia, roz, po, te nowe rodziny pozyskiwano z tych, które przeżyły. Ale jeżeli na jakimś pasieczysku był dramat i wszystkie nie przeżywały, no to pozyskiwano z tej ekologicznej. Czyli też tak, jakby się zachowywali pszczelarze naturalni. Dokładnie tak. A celem tak naprawdę było określenie przeżywalności rodzin w każdej z grup, ale już, już tych, począwszy od tych, które zostały założone, tych pierwotnych, 288 rodzin. Jak będzie wyglądał stan po tych trzech latach? No i zbadanie oczywiście pozyskiwanego miodu z, z tych Tak, tak, badano też, no można powiedzieć, miododajność. Miododajność, w, w, tak. w skrócie. No i jaka była ta różnica? Słuchaj, no... No była spora... Dra, różnica pomiędzy leczeniem konwencjonalnym a biopestycydami była niewielka, natomiast pomiędzy rodzinami w, w grupie nieleczonej była drastyczna. Z 96 rodzin nieleczonych w sumie na koniec eksperymentu została im tylko jedna żyjąca. Tak jest. Jedna, jedna rodzina przeżyła. Yy, czyli yy, ze statystyki wynika, że przetrwanie w grupie konwencjonalnej i leczonej w cudzysłowie ekologicznie było wyższe o ponad 180% od tych nieleczonych. Yy, troszkę mnie zastanawiało przez dłuższy czas, dlaczego z grup rodzin leczonych yy, przeżyło około 30 rodzin, bo tam 20 yy, kilka yy, w grupie leczonej konwencjonalnie i trzydzieści kilka w grupie leczonej, w grupie organicznej, ale znalazłem informację, że upadki na poziomie 50% rodzin w Ameryce nadal są traktowane jako norma. Że nadal nie poradzono tak. sobie jakoś z tym, co się zaczęło od tego CCD mhm. pamiętnego. Z kolei produkcja mioda, miodu w grupie ekologicznej była o 180% wyższa mhm. niż w grupie nieleczonej, a w grupie konwencjonalnej o 102%, czyli te leczone biopestami nieznacznie więcej mogły miodu produkować. 118%. 118, 118, 118. przepraszam, tak. Czyli dużo, dużo, dużo większa. Tak. Zabiegi lecznicze były skuteczne, to jest ciekawa informacja. Zmniejszały, bo porównywano liczbę roztoczy w różnych rodzinach, zmniejszały liczbę roztoczy średnio o około 70% w porównaniu z, z rodzinami, które nie poddawane były leczeniu. No czyli dość znacznie, dość znacznie. I wnioskiem takim naukowców ogólnym jest, że... Mm, Jakiekolwiek leczenie, nawet związane z, z, z oczywistymi skutkami ubocznymi, jakie mają leki, było zawsze dla zdrowia pszczół lepsze niż nieleczenie. Natomiast to być może byłoby trochę za mało informacji, bo można by wysnuć wniosek, że rozmawiamy tylko o przeżywalności. Ha. No tak, ale, tu... ale oczywiście y, y, tych badanych czynników było więcej. O ekspresji genów teraz troszkę, tak, tak? Tak, Naukowcy również badali cztery tak zwane biomarkery właśnie zdrowotności yy, pszczół. Yy, wśród nich mamy defensynę, którą już omawialiśmy w związku z badaniami na przepiątą dzisiaj. I cztery różne, nie wdając się yy, o co w tak. tym chodzi. Te po prostu jest już zbadane innymi... Yy, z innymi badaniami, że te biomarkery no, wpływają jakoś na zdrowie. I no, również te biomarkery... W, co potwierdzić? No, najwyższy poziom tych biomarkerów odpowiedzialnych za y, odporność y, wykazywały te rodziny nieleczone. Y, zdecydowanie wyższy, a podobny poziom y, tych biomarkerów wykazywały rodziny leczone dowolnie którą metodą. No i co to znaczy? Czy to znaczy, że rodziny nieleczone, skoro mają najwyższe te biomarkery, to są najbardziej odporne i zdrowe? No właśnie. Tutaj wchodzimy w, w, w to, że wszystko zależy. 
wszystko zależy. To znaczy na pewno te rodziny poddane zostały chyba większemu stresowi, jeśli miały większą liczbę patogenów. Ich organizmy próbowały się ratować, zwiększając w organizmach liczbę substancji odpowiedzialnych za, za odporność, ale nie dały rady. No Piotr, ale to badanie no, trwało... Okej, okay, te matki były wzięte 7 lat, tutaj selekcjonowały się przez 10 lat, rzeczywiście przyznaję zgodnie z tą sztuką, ale może gdyby poczekać następne 10 lat, to te wyższe poziomy biomarkeru spodobałyby, że te pszczoły byłyby dręcze odporne na tych pasiekach. Ha. Może ten eksperyment powinien trwać 20 lat. Yy, tak, tylko że nie mielibyśmy już wtedy co badać w rodzinach nieleczonych. Musielibyśmy zacząć ten eksperyment od nowa. Yy... Mimo wszystko, ale jeszcze jedna uwaga. Symulowano tutaj warunki pasieczne, a może Piotr, gdyby po prostu pszczoły mieszkały sobie w takich ulach, nawet tutaj takich zaprojonych, zapajęczynonych, to na, e, byłyby w środowisku naturalnym i ta natura spodobała, je cudownie uleczyła. E, jestem zwolennikiem, żeby to sprawdzać i da, dalej badać. E, jestem zwolennikiem, to znaczy nie... Nie jestem absolutnym przeciwnikiem tego, co się dzieje u nas w kwestii barci i, i takiego właśnie powrotu do natury. Natomiast środowisko się jednak zmieniło. Jak mówiłem w, w kilka odcinków temu, wierzę w to, że do tych pszczół dręczoodpornych jakoś dojdziemy, że uda nam się wyhodować te pszczoły, ale... Zostawienie je na tym etapie samym sobie spowoduje to, co pokazał ten eksperyment. Przechodzimy do następnego badania. Teraz o kwiatach sobie pogadamy. A, już, dobrze. Tak, kwiaty, słuchaj, no, okazuje, not just flowering time, a resurrection approach shows flora attraction traits and changing over time. Już od dawna wiadomo, że i nawet z polskich badań fenologicznych, że pod wpływem zmian klimatycznych, pod wpływem zmieniania się czasu występowania w, w roku, i zaczynania się i kończenia różnych pór roku, albo przechodzenia w jednych w drugich, albo wręcz jednych zanikania, no zmieniają się czasy, y, za, y, kiedy kwiaty produkują nektar i pyłek. Tak? Tak. I to wpływa ogólnie oczywiście na, na pewną jakość ich y, strategię rozmnażania y, w, w koewolucji pomiędzy zapylaczami a kwiatami. Tak. Drugą wyobraź sobie taką hipotezą, która, no hipotezą jak na razie jest to, że być może kwiaty pod wpływem tych zmian klimatycznych, które się dokonują na świecie, ocieplania, generalnie ocieplania i, i różnymi zmianami antropogenicznymi, które w pewnych rejonach mogą skutkować tym, że z mniej zapylaczy będzie tak, że kwiaty będą szły w samozapłodnienie. No jest, jest taka koncepcja. No i mamy badanie, które, jak się chwalą naukowcy, zrobili to pierwszy raz. Podobno zaczęli sprawdzać te hipotezy. Czy tak jest, nie wiem, nie mam powodu im nie wierzyć. Eee... Na kwiatach wilca purpurowego. Tak, tak. Właśnie to, tego mi zabrakło. Muszę sobie sięgnąć do mojej yy. ściągi, żebym nic nie pomylił. Tak. Wilec purpurowy i ład... purpura w trzech stanach USA. To po angielsku on się bardzo ładnie nazywa Morning Glory. Poranna chwała. <laughs> tak. Poranna chwała. W każdym razie trzech, z trzech stanach zjednoczonych. Tutaj mamy te kropeczki, skąd pobierano dane. Ale dlaczego w tych stanach? Dlatego, że... Mm, one po prostu y, doświadczyły wzrostu średnich temperatur i wzrostu ekstremalnych opadów w ostatnich 10 latach. Czyli można je traktować jako reprezentatywne dla zmian klimatycznych. Te tak miejsca, z, którego, z których pobierano y, Badanie nasiona. trwało 9 lat, ale nie mylmy, nie sądźmy, że one trwało non stop. Y, tak. Po prostu przez w ten okres 9 lat trzy razy pobierano próbki. Zaczęto w 2003, a skończono w 2003. A później... To znaczy pobierano nasiona w tych latach. Tak. Potem te nasiona razem wysiano w szklarni. I skończono w 2012, a było opublikowane w 2023. I teraz zobaczcie sobie, drodzy widzowie i ty Piotrze, ile trwała an szczegółowa analiza tych danych. Bo na czym polegała ta analiza? Oni zbierali z tych różnych miejsc nasiona 
i wysiewali później w swoich szklarniach i dokładnie z miarką co do mikrometra mierzyli różne markery. Tak, a żeby dostać wartości statystycznie istotne, musieli tych, tych kwiatów pomierzyć sporo. Oczywiście potwierdzili, że występuje przyspieszenie kwitnienia rośliny. Najczęściej średnio o około 4 dni w tym okresie wystąpiło. Tak. W okresie zbierania nasion. A, tak, Bo, czyli, ty, czyli między tym czyli 2003 lat. a 2012. Jak, tak. Jakie inne jeszcze markery mierzyły? No na przykład szerokość korony kwiatów. Tutaj naprawdę wchodzimy w bardzo małe liczby, bo potrafiła się zmienić od 4,5 cm do 4,8 cm, czyli 0,3 cm. Generalnie te różne różnice nie są wielkie, jak te wykresy pokażę, bo jeden, jedną oś mamy prawda, dla 2003 roku, a drugą dla 2012. Mhm. Także to nie są wielkie zmiany, ale po to mamy narzędzia statystyczne, żeby co z nich żeby trendy, żeby trendy z nich wyprowadzić. Tak, i tutaj mamy słupki, które pokazują, no są troszeczkę rozstrzelone, po samych słupkach nie można by wiele zauważyć, natomiast po tych kropeczkach czasami są bardziej rozstrzelone te kropeczki, to znaczy, że wtedy trend jest sil... mniej silny, a czasami tak. rzeczywiście o, idą zgodnie z tą uśrednioną linią. Wtedy jest trend silniejszy. No i okazało się, że, że ta szerokość minimalnie się może zwiększyć i produkcja pyłku i nektaru może się zwiększyć. I stąd wysunięto wniosek, że zmiany klimaty lub, lub, i ubytek zapylaczy w pewnych rejonach może spowodować, że w przyszłości kwiaty i rośliny będą produkowały więcej, większe nagrody dla zapylaczy, żeby ich skusić, żeby jednak przeleciały na dany kwiat i mnie zapyliły. Tak jest. Jeśli wszystkie kwiaty pójdą tą drogą, to nic to nie zmieni, bo, bo zapylaczy w ten sposób więcej nie będzie. Chociaż jeśli, z kolei jeśli będą miały większą nagrodę, więcej pożywienia, to, to ta strategia kwiatów może spowodować też odwrócenie zmniejszania się bioróżnorodności wśród owadów. Czyli ja bym był troszeczkę ostrożny co do tego badania. Oni sami w podsumowaniu, ci autorzy piszą, że to jest po prostu badanie odkrywcze, bo pokazuje, że może być coś nie tak z tamtymi hipotezami, które są bardziej popularne. Natomiast generalnie no, pobierali no, tylko dane na razie jednej rośliny trzy razy w ciągu dziewięciu lat tak. z trzech stanów. Więc taki ogólny, ty... ja bym tak tego badania nie zatytułował, bo tytuł sugeruje, że generalnie, no rzeczywiście już mamy dowód, że jest, że nie tylko ta zmiana pół roku, tylko jeszcze inne rzeczy są. Na razie to jest po prostu taka dla mnie wstępna ciekawostka. No tak. niemniej nie wszystkie rośliny w krótkim okresie czasu pójdą w kierunku samozapylania. Niektóre będą próbowały iść w kierunku zwiększenia swojej atrakcyjności. Tak, o ile rzeczywiście tu jest związek przyczynowo-skutkowy z tymi zmianami klimatu, o, a nie zapylaczami, a nie po prostu korelacje. Na razie tego jeszcze nie wiemy. Dlatego ja osobiście z wnioskami jestem ostrożny. Czekam na więcej. No, chyba, chyba się z tym zgodzę. Dobrze, przechodzimy do trzeciego badania. Komunikacja pszczelarza z pszczołami albo pszczu z pszczelarzem. Czy znasz, Piotrze, takich pszczelarzy, którzy twierdzą, że jak wchodzą do pasieki, to ich pszczoły własne rozpoznają ich i może się nawet cieszą? Tak, są, są takie głosy, a na pewno spośród niepszczelarzy jest mnóstwo takich głosów. Pana nie gryzą, bo pana znają. A, a, a. No i wyobraź sobie, że jest pewna naukowczyni z Brazylii, która postanowiła się przyjrzeć tego zagadnieniu. Wprawdzie nie na pszczołach miodnych, tylko na meliponach. Melipony to są takie mm, pszczoły, których tak, które też chowa się, szczególnie w Ameryce Południowej, w cywilizacji Majów. Zresztą były uważane za ważny symbol tak. i tak... To chów tych pszczół można tak ładnie przetłumaczyć nie przelasem, czyli meliponi kulturą. Spodobało mi się to słowo, dlatego proponuję me, używać słowa meliponi kultura. Dobrze. Jeśli zapamiętam, to będę używał. W każdym razie trochę nam się to łączy z tym badaniem z poprzedniego odcinka, który omawialiśmy, gęstość pszczół, dlatego że w tej to Brazylii są... okazuje się, że... To są pszczoły bezrządłowe. 
tak, tylko że które nie są bezbronne, bo tak. mają bardzo silne żuwaczki, którymi mogą gryźć. Nasze pszczoły oczywiście nie gryzą, tylko żądlą, a, a tamte gryzą. Tak, tylko że my mówimy często melipony, jakby to były po prostu jedne pszczoła. Nie wiem, czy wiesz, że w samej Brazylii Aha, tak. występuje ponad 600 gatunków, zaliczanych do 55 rodzajów, więc ich różnorodność jest zdecydowana wyższa niż naszych pszczół społecznych, bo to są wszystko pszczoły też społeczne, które tak. trochę tak jak pszczoły, dlatego możemy porównać je. W sumie dokładnie żyją tak jak pszczoły, jeśli chodzi o eusocjalność, nie tak jak smukliki. Tak. Trochę inaczej. To są obligatoryjnie, czyli jakby przymusowo są... już zwierzęta socjalne. Są hodowane w ulach tak. po prostu. Mają matkę, mają mhm. dużo robotnic i mają oczywiście trudnie, zbierają, budują plastry. Budują też plastry z wodą. Tak, tak. To jest dosyć ważne. No i teraz ta naukowczyni, która postanowiła się przyjrzeć problemowi komunikacji jest biosemiotyczką. Czy mówić to coś? Y... Chodzi o komunikację między gatunkami. Nie, nie. Czy, ten, czy ta nauka ci coś mówi, ta dziedzina naukowa? To znaczy wcześniej, w, nie, wcześniej nie słyszałem, nie, okay. nie zdarzyło mi się. Natomiast ja próbuję, też, próbuję ale bardzo to ciekawe. po prostu Okazuje się, że, że semiotyka to jest nauka mm, o pewnej logicznej składni w języku, prawda, przyglądanie się w ogóle no tak. języka. Natomiast bio wskazuje, że badamy to w kontekście biologicznym i nie tylko u zwierząt ludzkich, czyli nie tylko u ludzi, tylko u innych zwierząt. Wydaje mi się to arcyciekawym zagadnieniem do badań, szczerze mówiąc. Jest, na pewno. Jest, no wiemy o, o różnych komunikatach, yy, o, o różnych komunikatach w obrębie yy, różnych gatunków, ale też yy, o komunikatach międzygatunkowych. Jak yy, powiemy psu yy, daj łapę, to zależy nie od tego, w jaki sposób mamy opracowaną z tym psem komunikację, on coś zrobi. Tak, yy, musicie mieć Lub swoje nic. własne komunikaty. Oczywiście częst, często one są uniwersalne, bo po prostu się też naśladuje innych ludzi, ale często jest, że dany pies załóżmy będzie rozpoznawał tylko ta, komunikat yy, bo dane swojego, tak. yy, swojego opiekuna, bo tutaj yy, i odwrotnie pewne rzeczy, które wykonuje pies będzie umiał rozpoznać opiekun. No i jest i właśnie ta nauka się temu przygląda. I ten, ta praca o tej komunikacji, tej brazylijskiej naukowczyni próbuje zbudować taki model, dzięki któremu będziemy mogli badać, czy pszczoły te społeczne mogą się komunikować z pszczelarzem. I żeby to zbadać, ta, no, ta naukowczyni opisuje po prostu, zaczyna opisywać, jak poznaliśmy różne kody, którymi porozumiewają się pszczoły, jak na przykład oczywiście słynny taniec pszczół odkryty przez naukowca austriackiego Karla von Frisza. Tak. Natomiast ona zwraca uwagę, że melipony mogą się posługiwać innym kodowanym. One nie tańczą. I generalnie często się uważa, że ten taniec pszczół jest najbardziej rozwojowy taki e ewolucyjnie. Prawda? Szczytem ewolucji. Otóż tak. wyobraź sobie, że on może mieć swoje wady w porównaniu do tego, co stosują melipony, czyli one trochę tak jak mrówki, lecą do pewnych kwiatów, tam się dowiadują, że jest pożywienie i wracając zostawiają zapachy i rozsiewają te zapachy w gnieździe, skłaniając inne robotnice, żeby tam leciały, żeby, żeby po prostu namówić koleżanki, żeby też tam poleciały. I wiesz, że takie coś ma swoje zalety ponad tańcem. No spodziewam się, bo, bo te następczynie lecą po ścieżce zapachowej. Tak. Ale co, ale co z tym zapachem? No fizycznie on może być trwalszy niż, yy, tak. niż ruch, niż pokazanie jakiegoś ruchu, tak, bo tak niż, jest... niż obraz i dźwięk. To my nauczyli, my wykorzystujemy narzędzia takie jak yy, urządzenia do nagrywania i odtwarzania, ale pszczoły, które tego nie potrafią, yy, co? No po prostu ten dźwięk, jak pszczoła przestaje tańczyć, to on się kończy i nie ma już. Natomiast tak. zapach może zostać wiele tygodni nawet. Jest trwalszy. I, to, i to stwarza pewne możliwości już do komunikacji. Dlatego, że człowiek, owszem, nie rozpoznaje tak dużo zapachów, nie kieruje się tym jak na przykład psy i koty, ale mhm. jednak również, a nawet podświadomie. Są dowody na to, że również partnerzy seksualni wśród ludzi kierują się za, swoimi zapachami. Tak. No, oczywiście często nieświadomie, ale co z tego? To nie ma oczywiście znaczenia, czy świadomie. I, I może być tak, że na, są znane poświadczenia, że, ludzie, że plemiona rodzime w, tamtym, w tym tych obszarach potrafiły po prostu kierować się zam, za, zapachem, żeby znajdować gniazda pszczół na przykład. I teraz powstaje pytanie, czy pszczoły potrafią rozpoznać zapach swojego opiekuna? Właśnie. Czy potrafiłyby? Czy potrafiłyby? Tak. 
No, zmysł zapachu to one mają wyczulony bardzo. Ja się jeszcze w międzyczasie zastanowiłem nad tym, że przecież otwierając ul i, i sprawdzając, jaki tam jest między innymi zapach, możemy też coś o stanie rodziny się dowiedzieć. Mhm. Tak, tylko że tu chodzi o tę komunikację. Czy żeby... to, tak, tu chodzi akurat o, o ten rodzaj komunikacji. Natomiast nie, no jestem, jestem sceptyczny. Czy pszczoły, znaczy pszczoły mogą rozpoznać różnice zapachowe między jednym człowiekiem a drugim na pewno, tylko czy to ma dla nich znaczenie? Tego nie wiem. No to posłuchaj pewnego wywiadu z brazylijskim eksperymentatorem, hodowcą różnych melipon, który jest między innymi naukowcem, nie pamiętam teraz od czego, ale to nieważne, na uniwersytecie w, chyba w Rodo de Janeiro. I teraz jeżeli po, po, nastąpiła pandemia i on po prostu nie mógł jeździć, a i nie mógł jeździć do tej pasieki swojej eksperymentalnej. Wcześniej opiekował się tymi pszczołami w równych odstępach. Zaglądał, robił przeglądy często dlatego, żeby między innymi no, sprawdzać jak one się mają, yy, stosować jakieś zabiegi mechaniczne przeciw pasożytom, bo oczywiście one również mają swoje pasożyty. No i zauważył, że z czasem te pszczoły zaczęły się jakby jakoś do niego przyzwyczajać, bo one mogą gr- wylatywać i gryźć żuwaczkami, a nie rządzić, bo to są tak. bezrządłowe. I w, w pewnym momencie przestały to robić, po prostu starsze pszczoły wylatywały i czekały sobie przed wylotkiem, natomiast młodsze pszczoły chowały się po prostu gdzieś tam w ciemnościach, za kamarkach ulej. W momencie, kiedy zostawił te pszczoły no na cały sezon, bez opieki, wymieniły się te pokolenia pszczół, można powiedzieć, że być może te pszczoły go zapomniały. No w każdym razie skutek był według niego taki, że jak zbliżył się do tych pszczół i zaczął wykonywać swoje rutynowe czynności, to pszczoły tak jakby go nie poznały. Zaatakowały. Tak. No i ta naukowczyni spróbuje, próbuje budować taki model biosemiotyczny, czyli na styku nauki humanistycznej i ścisłej fizycznej, biologicznej, eksperymentalnej. Jak moglibyśmy to w przyszłości badać? Otóż nie powinniśmy się według niej przyglądać w tych superorganizmach eusocjalnych jednemu osobnikowi, tylko być może te pszczoły mają jakąś taką swoją E, jakiś swój taki, tak zwany umwelt, czyli to w jaki sposób e, umwelt, to jest taka teoria, e, dzięki której możemy poznać nie co się, nie tylko co się dane organizmy dowiadują o świecie, tylko jak się dowiadują. To jest coś, co moglibyśmy przetłumaczyć jako ogląd na świat. To jest niemiecki termin, niemieckiego filozofa. I teraz być może te pszczoły mają jakiś swój taki umwelt, jak postrzegają świat, na przykład przez swoje zapachy, ale robią to społecznie. I być może gdybyśmy taki model jakiś zbudowali, postawili sobie jasne kryteria, to w przyszłości moglibyśmy coś takiego badać. Rozumiem, że moglibyśmy badać modele porozumiewania się między na przykład pszczelarzem a rodziną pszczelą, tak? Nie, tak. Mi- nie między pszczelarzem a pszczołą, a tak, między tak, pszczelarzem zde- a rodziną Zdecydowanie, pszczołą. dlatego że ogląd tych pszczół, umwelt tych pszczół na świat jest dokonuje się poprzez ich społeczeństwo. Prawda? No. Pewne rzeczy są ściśle związane społecznie. I skoro te pszczoły mają pewne biologiczne mechanizmy, dzięki którym jedne osobniki czegoś się dowiadują od drugiego, to być może mogłyby się czegoś dowiedzieć o potencjalnym intruzie i danego człowieka już nie traktować, bo rozpoznać jego zapach jako intruza. I to każda... I i nawet jeżeli to odbywa się na poziomie kompletnej nieświadomości w rodzinie pszczelej, społecznie, to nie ma to większego znaczenia, bo skutek jest taki, że te pszczoły się zachowują inaczej pod wpływem jednego zapachu, a inaczej pod wpływem drugiego i pszczelarz to też rozpoznaje. Ok, chowają się, czyli jest wtedy ta komunikacja międzygatunkowa. I być może moglibyśmy takie pszczoły, wtedy tak sugeruje naukowczyni, nazywać bez problemu już udomowionymi, przynajmniej w tym aspekcie komunikacji. No bo my nazywamy część naszych pupili domowych, a również tak, pszczoła tak. gospodarcza domowymi dlatego, że no są nam posłuszne, e, albo nam się tak tylko wydaje, jak w przypadku kotów, tak się sądzi, albo, e, albo w każdym razie no, ko- na pewno komunikują się jakoś z nami. I tutaj nau- ta naukowczyni, odkryciem tej naukowczyni jest to, że ona postawiła tezę, że nie musimy się 
bo często badacze lubią się koncentrować na, na tym, czy dany organizm jest świadomy. I, a tutaj mamy du, wkraczamy na duże filozoficzne problemy, bo dopóki się z danym organizmem nie możemy porządnie językowo komunikować, to trudno coś na ten temat powiedzieć. Mamy tylko tak. pewne kryteria biologiczne do zbadania tego, tak. natomiast ona uważa, że nie jest to y, najważniejsze, czy one są świadome, czy nie, bo tak naprawdę, czy, dana, czy dane inne organizmy, typu nasze pupile coś robią, bo y, zaczynają to rozważać, czy po prostu reagują na dany komunikat, to w rezultacie do tej spójnej, synchronicznej komunikacji nie ma to większego znaczenia. Po prostu ona się odbywa. Ha. Ja się zastanawiam nad y, y, praktyczną stroną i nie potrafię sobie wyobrazić praktycznej strony tych badań. No jak to nie? nie no jak to nie? Jeżeli będziemy wiedzieli, że mm, dane zachowanie sprzyja temu, żeby pszczoły nas nie rozpoznały, e, żeby na pszczoły nas nie przestały traktować jak intruzę albo... Y, i przestały na przykład mniej rządliły lub gryzły w przypadku melipon, albo, że, albo nie stosowania pewnych środków, które na przykład na swoim ciele, które to utrudniają, albo jeszcze coś. To, co mi przyszło do głowy w praktyce, to wykonywanie na przykład rutynowych przeglądów. Mogłoby się okazać, że przy... wykonaj przegląd zawsze podobnie i przynajmniej raz na jedno pokolenie. Być może coś takiego moglibyśmy odkryć. No ale właśnie o to chodzi, że pszczelarz zawodowy zagląda do ula często rzadziej niż wynosi cykl życia robotnicy i, i nie ma takiej możliwości, żeby pokolenie robotnic zauważyło tego pszczelarza w swoim życiu więcej niż raz. No Dlatego ale chciałbym mówię, ci powiedzieć, że... no i co z tego Piotrze? Ty, ty uważasz, jak coś jest po prostu zarobiście ciekawe nie, na, i nadal to jest a okazuje mnie... się, że nie będzie przydatne dla pszczelarzy zawodowych, ale może być przydatne dla pszczelarzy hobbystów, ale z całą pewnością dla meli, dla meli dla uprawiających mei ponikulturę, poli... to y, piękne słowo, to, mm, tak. to co? To, to nie róbmy tych badań. Zresztą róbmy. Sam fakt komunikacji, y, bo choć naukowczyni Ty. zauważa, y, że y, jest bardzo modne badanie tego wśród oczywiście innych naczelnych, czyli goryli, szympatki, no tak. wale, waleni, to jest znane, a no owady tak. są jakby zaniedbane. A może tu jest, może tu się kryje, kurczę, y, coś odwrotności puszki Pandory. <głos> Czyli jak otworzymy to, to nam wybuchnie po prostu różne nowe po prostu dane, które będziemy mogli... Taka liczba komunikatów, którą, które będą, hmm. będziemy mogli przetworzyć i wykorzystać Tam do fakt, czegoś. Że będziemy, y... mo, mo, nawet jeśli dzięki temu poznamy tylko po prostu lepiej, komu, jak się komunikują ja też tylko zauważyłem, Ja też tylko zauważyłem, że, że w pszczelarstwie y, 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 nie widzę praktycznego zastosowania. Natomiast badanie też uważam za bardzo ciekawe. Jesteś, yy, masz taką skłonność, jak każdy pszczelarz, koncentrować się na tej stronie praktycznej. Tymczasem yy, moim zdaniem to praktyka wynika z teorii, a nie odwrotnie. Yy, tu też się zgodzę. Dziękujemy za ten odcinek w takim razie. Nie mam, skoro tak się zgadzasz, to nie mam nic więcej do dodania. No. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć. Thank you.